हेलो इंडिया वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पैथन कोर्स इन हिंदी इसमें मशीन लर्निंग अलगुरदम सीरीज में आज हम डिसीजन ट्री को कंटिन्यू करने वाले हैं और डिसीजन ट्री में हम डिसीजन ट्री रिग्रेशन इस अलगुरदम के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस ट्यूटोरियल में हम थेरोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर फोकस करेंगे और उसके बाद हम एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो चलो हम देखते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल का एजेंडा क्या है तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज डिसीजन ट्री उसके बाद देखेंगे व्हाट इज डिसीजन ट्री रिग्रेशन नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक अ डिसीजन ट्री और लास्ट में हम क्या करेंगे रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे डिसीजन ट्री रिग्रेशन अलगुरदम का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपने पिछला ट्यूटोरियल डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन इस ट्यूटोरियल को आपने नहीं दिखाऊंगा तो आपको देखना पड़ेगा तभी आपको डिसीजन ट्री क्या है इसके बारे में समझने के लिए आसानी होंगे तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं वॉट इज अ डिसीजन ट्री डिसीजन ट्री आर वर्साटाइल मशीन लर्निंग अलगुरदम दैट कैन परफॉर्म बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क एंड इवन मल्टी आउटपुट टास्क ये मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में ही बताया है कि डिसीजन ट्री है सुपरवाइज मशीन लर्निंग अलगुरदम है इसका इस्तेमाल करके हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आज के स्टूडियो में हम क्या करेंगे आज के स्टूडियो में हम रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्लासिफिकेशन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है रिग्रेशन मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा जो हमारा डिसीजन ट्री हमें आउटपुट देगा वो आउटपुट कंटिन्यूस वैल्यू मिलेंगे मतलब जैसे कि किसी की हाइट है किसी का वेट है कोई चीज़ की प्राइस है राइट कोई चीज़ हमें ग्राम में मिल रही है लीटर में मिल रही है तो जो हमें एक्चुअल वैल्यू मिलेगी जो फ्लोट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू मिलेंगी उस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिग्रेशन अलगुरदम का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एस्केलन यूज एस्केलन यूज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री कार्ड अलगुरदम टू ट्रेन ए डिसीजन ट्री तो जैसे कि इस ट्यूटोरियल में हम साइकिटलन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे तो साइकिटलन लाइब्रेरी में डिसीजन ट्री को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है तो उस ट्री को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा अलगुरदम यूज किया है कार्ड अलगुरदम डिसीजन ट्री क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अलगुरदम है जैसे कि कार्ट है आई है और बहुत सारे अलगुरदम है लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलर अलगुरदम है वो है कार्ड क्योंकि साइकिल लर्न में उसको इंप्लीमेंट कर लिया है नेक्स्ट विच प्रोड्यूस ओनली बाइनरी ट्री यहाँ पे रखना है विच प्रोड्यूस ओनली बाइनरी ट्री नॉन लिप नोड ऑलवेज हैव टू चिल्ड्रन दैट इज क्वेश्चन ओनली हैव यस नो आंसर मतलब मान लो हमारे पास एक नोड रहेगा राइट नोड के बाद हमें दो हमें चिल्ड्रन मिलेंगे दो चिल्ड्रन हमें कैसे मिलेंगे जैसे कि हमारी कंडीशन है उस कंडीशन यस भी हो सकती है या नो भी हो सकती है उस तरीके से हम क्या करते हैं चिल्ड्रन को क्रिएट करते हैं नेक्स्ट हमें चिल्ड्रन मिल गए चिल्ड्रन मिलने के बाद उसके बाद और उसके हम चिल्ड्रन बनाते हैं और कब तक हम चिल्ड्रन बनाते चलते हैं जब तक हमारे पास पूरा डेटा कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास लास्ट में लिप नोड रहते हैं लिप नोड को हम स्प्लिट नहीं कर सकते राइट जैसे कि हमने लास्ट टूटल में इस तरीके के डेटा सेट को लिया था जहाँ पे देख सकते हो ये क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम है उसके बाद डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन हमें करना है तो हमें जीनी इंप्रोटी निकालना पड़ता है एंट्रोपी निकालना पड़ता है और यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन देख सकते हो और उसके बाद हम इस तरीके के डिसीजन ट्री को क्रिएट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री है और यहाँ पे मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन टूटल को नहीं दिखाऊंगा तो आपको देखना पड़ेगा नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है इस टूटल को समझने के लिए तो अभी हम देखते हैं डिसीजन ट्री रिग्रेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डिसीजन ट्री रिग्रेशन में हमें डेटा को स्प्लिट करना है हमें डेटा को स्प्लिट करना है तो उसके लिए हमें मीन स्क्वायर एरर का इस्तेमाल करना पड़ता है और जैसे हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में देखा कि हमें नोड को स्प्लिट करने के लिए नोड को डिवाइड करने के लिए हमें जीनी इम्प्यूटी का इस्तेमाल करना पड़ता है या आप एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हो और रिग्रेशन में हम क्या करेंगे रिग्रेशन में हम मीन स्क्वेयर एरर का इस्तेमाल करेंगे और मीन स्क्वेयर एरर का इस्तेमाल करने के बाद जो हमें लास्ट में हमारे पास जो इंस्टेंसेस रहेंगे पर्टिकुलर लिप से उस टारगेट वैल्यू का हम क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकालने के बाद हमें जो लिप नोड में जो वैल्यू मिलेंगे वो एवरेज रहेगा जितने भी हमारे पास इंस्टेंसेस है उस पर्टिकुलर लिप में राइट तो यहाँ पे आपको अभी समझ में नहीं आ गया होगा मैं जब डिसीजन ट्री क्रिएट करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो कार्ड अलगुरदम राइट right? जो कार्ड अलगुरदम है और जो हम क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हमें डेटा को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं हमारी जो इम्प्यूरिटी है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर और उसके बाद हम क्या करते हैं हम डेटा को स्प्लिट करते हैं
और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो डिसीजन ट्री है राइट डिसीजन ट्री रिग्रेशन है उसमें ज़्यादा यही संभावना होती है कि हमारा जो ट्री है वो ज़्यादा ओवरफिट होता है हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट होता है और ओवरफिट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं रेगुलराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि रिग्रेशन डिसीजन ट्री हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टोटल थ्री फीचर्स है एक है एज दूसरा है हाइट और तीसरा है वेट एज हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर है हाइट हमारे वाई एक्सिस के ऊपर है और वेट हमारा जेड एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि हमारे पास अभी यहाँ पे जो डेटा हो थ्री डायमेंशन में कितने डायमेंशन में थ्री डायमेंशन और जो हमारी थर्ड डायमेंशन है वो जेड और वेट को हमें प्रेडिक्ट करना है एक्स एंड वाई का इस्तेमाल करके हमें वेट को प्रेडिक करना है तो अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे डिसीजन ट्री का इस्तेमाल करना है मतलब हमें डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें वेट को फाइंड करना है तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्प्लिट लिया यहाँ पे जैसे तो फर्स्ट स्प्लिट यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि भाई एज एज इज अ लेस दैन टेन एज इज अ लेस दैन टेन यहाँ पे आप जैसे तो जो भी मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ इसको बोलते हैं स्प्लिट कर रहे हैं और राइट right साइड में क्या कर रहा हूँ उसका हमें डिसीजन ट्री निकाल रहा हूँ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्प्लिट लिया और यहाँ पे हमें कंडीशन लिया कि भाई एज ए मतलब होता है एज एज इज अ लेस दैन टेन तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे यस और नो यस और नो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है वो एस को इंडिकेट करती है और ग्रीन लाइन नो को इंडिकेट करती है नेक्स्ट हम क्या करते हैं हम दूसरा स्प्लिट लेते हैं यहाँ पे आप जैसे तो हमारे डायग्राम में हमने दूसरा स्प्लिट लिया है और नेक्स्ट हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे कि हाइट इज अ लेस दैन फोर हाइट इज अ लेस दैन फोर तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं और यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि हाइट लेस दैन फोर ये ट्रू है राइट तो हमारे पास यहाँ पे जैसे तो इतना हमारे पास अभी डेटा सेट है इस ब्लॉक में आप जैसे तो हमारे पास डेटा मिल चुका है एज इज अ लेस दैन टेन एंड हाइट इज अ लेस दैन फोर राइट तो अब हमें जो लीप नोड मिलेंगे यहाँ पे हमें लीप नोड मिलेंगे क्योंकि अभी हमारा डेटा सेट यहाँ पे एन हो चुका है तो यहाँ पे हमें लीप नोड में वैल्यू कौन सी मिलेंगी वैल्यू यहाँ पे यही मिलेंगी कि जो हमारे पास अभी इंस्टेंसेस है यहाँ पे जैसे तो इतने भी हमारे पास डॉट्स है मतलब ये हमारे पास इंस्टेंसेस है इसका हम क्या करेंगे एवरेज करेंगे क्या करेंगे एवरेज करेंगे और एवरेज करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू हमारे कंटिन्यूस वैल्यू रहेंगे तो देख सकते हो तो यहाँ पे हमने जब एवरेज किया तो हमें वैल्यू मिले ट्वेंटी तो ये ट्वेंटी वैल्यू हमारे इस नोड की लीप नोड रहेंगे यहाँ पे आप देखो तो ये लीप नोड है इसके बाद हम हमारे डेटा को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है ये जो हमने डेटा सेट लिया वो डमी डेटा सेट है एक्चुअल डेटा सेट नहीं है जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए मैंने ये डेटा सेट क्रिएट किया है राइट और नहीं तो आपको डेटा सेट के ऊपर आप फोकस करोगे तो इसमें बहुत सारा एरर मिलेगा क्योंकि एक्चुअल डेटा सेट नहीं है राइट तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मोटू यही है कि हम डिसीजन ट्री किस तरीके से क्रिएट करते हैं राइट तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लिप नोट आ चुका है यहाँ पे डिसीजन ट्री कंप्लीट हो चुकी है अब हम क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट स्प्लिट लेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे थर्ड स्प्लिट लेंगे यहाँ पे आप देखते तो थर्ड स्प्लिट राइट तो यहाँ पे अभी हम एक कंडीशन लेंगे कि एज इज अ लेस दैन थर्टी तो यहाँ पे हमें यस भी मिल सकता है और यहाँ पे हमें नो भी मिल सकता है मान लो एज इज अ लेस दैन थर्टी ट्रू है क्या है एज इज अ लेस दैन थर्टी ट्रू है उसके बाद हम क्या करेंगे स्प्लिट फोर लेंगे क्या लेंगे हम स्प्लिट फोर लेंगे यहाँ पे आप देखते हो तो हमने स्प्लिट फोर लिया है उसके बाद हम एक कंडीशन लेंगे कि भाई हाइट हाइट इज अ ग्रेटर दैन फोर देख सकते हो यहाँ पे हमारा स्प्लिट है अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं हाइट इज अ ग्रेटर दैन फोर तो मान लो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे हाइट ग्रेटर दैन फोर भी है और हाइट इज अ लेस दैन फोर भी है हमारे पास देख सकते हो तो यहाँ पे मान लो अभी जो हाइट है राइट right? हाइट इज अ ग्रेटर दैन फोर यहाँ पे तो हाइट इज अ ग्रेटर दैन फोर एंड एज इज अ लेस दैन थर्टी एंड दिस तो एज इज अ ग्रेटर दैन थर्टी तो ये हमारा एक ब्लॉक है इस ब्लॉक में अभी हमें वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे जितने भी हमारे पास पॉइंट है इसका हम क्या करेंगे एवरेज करेंगे और एवरेज करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास जस्ट एवरेज वैल्यू मिले सिक्सटी इस ब्रांच का ये हुआ लिप नोट सिक्सटी वैल्यू राइट और उसके बाद मान लो अभी जो ये ब्लॉक देख सकते हो यहाँ पे हाइट इज अ लेस दैन थ्री यहाँ पे जस्ट मैंने फोर लिया यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एरर है राइट right? तो यहाँ पे हाइट इज अ लेस दैन थ्री और एज इज अ लेस दैन थर्टी एज इज अ ग्रेटर दैन टेन तो ये इस ब्लॉक में जितने भी पॉइंट्स है इसका हम क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद हमें वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल है के लिए एवरेज वैल्यू लिए थर्टी यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया यहाँ पे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एवरेज वैल्यू मिले थर्टी उसके बाद उस वैल्यू को हम क्या करेंगे हमारे इस लिप नोड को दे देंगे राइट तो यहाँ पे जैसे तो यहाँ पे अभी हमारा जो डिसीजन ट्री यहाँ पे एंड ह
क्रिएट करते हैं अब मान लो हमारे पास कोई नया इंस्टेंस आ जाता है मान लो उसकी एज है लेस देन टेन राइट और उसके बाद उसकी हाइट इज है लेस देन फोर और उसका हमें वेट निकालना है तो उसका वेट क्या रहेगा जस्ट उसका वेट रहेगा ट्वेंटी क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट आएंगे इस ब्लॉक में जितने भी पॉइंट आएंगे उसकी वैल्यू रहेंगी ट्वेंटी इसीलिए क्या होता है कि जो डिसीजन ट्री रिग्रेशन है वो ओवर हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे वैल्यू रहेंगी तो उसका वेट एक्चुअली देखा जाएगा तो अलग रहेगा बट यहाँ पे हमने क्या कर लिया यहाँ पे हमने एवरेज वैल्यू लिए तो इसीलिए इस ब्लॉक में जितने भी पॉइंट आएंगे उसका जो वेट रहेगा वो वेट रहेगा ट्वेंटी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है तो इसलिए हमारे जितने ज़्यादा स्प्लिट रहेंगे जितने हमारे पास नोड रहेंगे तो उतना हमारा डिसीजन ट्री कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और जितना हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो हमें और अच्छे खास से एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगी बट क्या होता है जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद क्या होता है कि हमारा डिसीजन ट्री हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकता क्योंकि वो ओवरफिट हो जाता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो इस टूटल का यही मोटू था कि आपको डिसीजन ट्री किस तरीके से करते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तो चलो अभी हम क्या करते हैं अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं गूगल कोलैप के ऊपर और रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ हम डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं और वहां पे हम क्या करेंगे एक्चुअल वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे तो जैसे कि आपने जितने भी हमने अब तक रिग्रेशन सुपरवाइज अलग्रदम को हमने डिस्कस किया तो वहां पर हमने सेम डेटा सेट लिया है बैंगलोर हाउस प्राइस प्रडिक्शन का तो यहाँ पे हमें क्या करना है हमें बैंगलोर के जो हाउस है उसकी प्राइस को प्रेडिक्ट करना है तो जो हमें वैल्यू मिलेंगे वो कंटिन्यूस वैल्यू रहेंगे राइट तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है हमें पांडास को इंपोर्ट करना है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे कोई भी पाइथन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो नेक्स्ट आपको क्या करना है जो भी आपका डेटा सेट रहेगा उसका आपको लोड करना है फिलहाल मेरे पास ये बैंगलोर हाउस प्राइस का डेटा सेट है तो यहाँ पे मैंने लोड कर लिया है लेकिन आपका जो प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से आपको डेटा को लोड करना है नेक्स्ट यहाँ पे आप उसका हेड देख सकते हो यहाँ पे मैंने जस्ट हेड लिया है देख सकते हो हमारे पास टोटल वन कॉलम से मतलब वन फीचर से और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर देख सकते हो क्योंकि इस डेटा सेट को हमने वन हॉट इनकोडिंग डिफरेंट डिफरेंट डेटा प्री प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके जो हमारे पास रॉ डेटा था उसको हमने इस तरीके के डेटा फ्रेम में क्रिएट कर लिया है इस डेटा सेट के ऊपर मैंने स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया है और आप उसको देखना चाहते हो तो जस्ट आपको आई कार्ड में वो लिंक मिल जाएंगे राइट तो यहाँ पे जैसे तो ये प्राइस नहीं देख सकते हो ये प्राइस हमारा क्या है ये टारगेट वेरिएबल है तो हमें टोटल वन जीरो सेवन वन जीरो सेवन फीचर का इस्तेमाल करके वन जीरो एट नंबर का ये जो फीचर है इसको हमें प्रेडिक्ट करना है राइट तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें सबसे पहले डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया डेटा को स्प्लिट कर लिया है देख सकते हो हमने एक्स में डेटा कितना है सेवन हमारे पास हाउसेज की इंफॉर्मेशन है ओके okay? और वाई में हमारे पास क्या है वाई में हमारे पास प्राइस इस फीचर की इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट हमें क्या करना है हमें डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करना है तो जस्ट हमने डेटा को यहाँ पे ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किया है अब हमें क्या करना है अब हमें डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल को क्रिएट करना है तो डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एस के लर्न क्या करेंगे एस के लर्न क्योंकि हम साइकिल लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे लिखना है ट्री क्या लिखना है ट्री लिखना है उसके बाद हमें इम्पोर्ट करना है ट्री मॉड्यूल से हमें इंपोर्ट करना है किसको इंपोर्ट करना है डिसीजन ट्री रिग्रेशन को क्या करना है डिसीजन ट्री हमें रिग्रेसर को हमें इंपोर्ट करना है राइट right? तो चलो इस क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं और इस क्लास में जो डिसीजन ट्री रिग्रेसर है जो कार्ड अलगोदम का इस्तेमाल करके इसको इंप्लीमेंट किया है तो यहाँ पे अभी हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जस्ट उस क्लास को हम कॉल करेंगे लेकिन आप उसको स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो डिसीजन ट्री रिग्रेशन को हम कितने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर दे सकते हैं बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्राइटेरियन क्राइटेरियन में क्या है एम एस मीन स्क्वेयर एरर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्लासिफिकेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं जो डिसीजन ट्री का हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त हम जीनी एंट्रोपी का इस्तेमाल करते हैं हमारे डेटा को स्प्लिट करने के लिए रूट नोट से चिल्ड्रन में स्प्लिट करने के लिए बट रिग्रेशन में हम क्या करते हैं मीन स्क्वेयर एरर इस इस्तेमाल करके हम हमारे डेटा को स्प्लिट करते हैं राइट और यहाँ पे क्राइटेरिया हमारे पास दूसरे भी है जैसे कि मीन स्क्वेयर एरर है उसके बाद फ्रीडमैन अंडर मीन स्क्वेयर है उसके बाद मीन एप्सोलूट एरर है तो इस तरीके के हम डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया ने इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं हमारे डेटा को स्प्लिट करते हैं फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है क्राइटेरियन हमारे पास है मीन स्क्वेयर एरर तो जस्ट मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पे ले रहा हूँ और आपको लेने की जरूरत नहीं जितने भी डिफॉल्ट पैरामीटर है वो सही पैरामीटर है उसका इस्तेमाल करके आप डिसीजन ट्री को क्रिएट कर सकते हैं तो
इस पैरामीटर वैल्यू के साथ हमारा मॉडल अभी ट्रेन हो चुका है अब हमें क्या करना है हमारे मॉडल को हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा मॉडल ओवरफिट हुआ है अंडरफिट हुआ है या जनरलाइज हुआ है और उसने हमें कितना स्कोर दिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारा मॉडल डॉट लिखेंगे स्कोर स्कोर मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करते एक्स अंडर स्कोर टेस्ट डेटा लेंगे वाई अंडर स्कोर टेस्ट डेटा देंगे तो चलो अब हम क्या करते हैं हमारे मॉडल की एक्यूरेसी फाइन करते हैं जस्ट यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है हमने अंडर लेना चाहिए था मैंने माइनस साइन लेता तो चलो फिर से इसको ट्रेन करते हैं ओके तो देख सकते हो हमारा जो डिसीजन ट्री रिग्रेशर है वो मॉडल ट्रेन हो चुका है और उसने हमें एक्यूरेसी कितनी दी है एटी एक्यूरेसी दी टेस्ट डेटा सेट के ऊपर राइट तो यहाँ पे देखा जाए एक्यूरेसी अच्छी खासी है बुरी भी नहीं है और इस डेटा सेट के ऊपर आप आपका मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय कर सकते हो क्योंकि यह रिग्रेशन टाइप का प्रॉब्लम है तो जैसा कि यहाँ पे हमने डिसीजन ट्री मॉडल अभी क्रिएट कर लिया है बट अभी हमें इसको डिप्लॉय करना है राइट और उसके बाद हमें हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट करना है तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं तो जस्ट यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ हाउस ओके अब हमें क्या करना है हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो फिलहाल हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास टेस्ट डेटा सेट है वही से हम क्या करेंगे वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स अंडर स्कोर टेस्ट डॉट आई लॉक राइट उसके बाद में क्या करूँगा एक्स अंडर स्कोर टेस्ट डेटा सेट में लास्ट हाउस की इंफॉर्मेशन वो लूँगा उसके बाद ऑल कॉलम्स जो चलो एक्सेस करते हैं उस डेटा को तो देख सकते हो ये हमारे पास हाउसेज की इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे अब हम इस हाउस की प्राइस को प्रेडिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है हमारा मॉडल मॉडल क्या है रिग्रेसर उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रेडिक्ट क्या लिखना है प्रेडिक्ट मेथड लिखना है उसके अंदर हमें जो भी डेटा देना है वो टू डायमेंशन में होना चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास जो डेटा सेट है वो सिंगल डायमेंशन में डेटा सेट है राइट तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे लिस्ट मतलब फर्स्ट डायमेंशन उसके बाद हमारे पास डेटा सेट है फर्स्ट डायमेंशन में तो ये हो गया टोटल टू डायमेंशन डेटा सेट तो चलो अब इसकी क्या करते हैं हम हाउस की प्राइस को प्रेडिक करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे मैं हाउस की जो प्राइस वो प्रेडिक्ट करके मिल चुके बोल रहे कि वन हंड्रेड सेवेंटी वन लाख रुपीज तो इस हाउस की प्राइस है यहाँ पे आप देख सकते हो और हमें एक्चुअल वैल्यू से इसको कंपेयर करना तो हम क्या करेंगे वाई अंडर स्कोर टेस्ट उसमें जाएंगे आई लॉक उसके बाद माइनस वन राइट तो चलो इसको हम कॉल करते हैं तो देख सकते हो एक्चुअल वैल्यू है वन एटी लैख वन एटी लैख रुपीज लेकिन उसने प्रेडिक्ट किया हमारे मॉडल ने वन हंड्रेड सेवेंटी वन लैख रुपीज तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा मॉडल कितना नजदीक प्रेडिक्शन दे रहा है और आपके पास ढेर सारे होम्स होंगे और उसकी आपको प्राइस एक ही साथ प्रेडिक्ट करना है तो आपको क्या करना है जस्ट आपका यहाँ पे मॉडल लेना है यहाँ पे जिसमें कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद क्या करना है उसको एक्स अंडर स्कोर टेस्ट यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे हाउसेज की इन्फॉर्मेशन है इसीलिए हम एक्स अंडर स्कोर टेस्ट दे रहे हैं लेकिन आपके पास जिस भी वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज की इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो उस वेरिएबल को आपको इसको देना है और उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं एक प्रेड वेरिएबल ले रहा हूँ प्रेड इसमें हम जो भी वैल्यू प्रेडिक करेंगे इसको दे देंगे और उसको आपको शो करना है तो इसमें हम देंगे तो चलो अभी हम मल्टीपल हाउसेज की एक साथ वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं तो देख सकते हो हमने डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज की जो प्राइज़ है वो प्रेडिक्ट करके ले लिए और आप इसको कंपेयर करना चाहते हो क्योंकि हमारे पास वाई अंडर स्कोर टेस्ट है तो चलो वाई अंडर स्कोर टेस्ट को हम कॉल करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो देख सकते हो इसने जो फर्स्ट हाउस की जो वैल्यू है प्रेडिक्ट की एटी फोर लैख रुपीज़ और एक्चुअल वैल्यू एटी लैख रुपीज़ तो इसके नज़दीक है उसके बाद यहाँ पे से तो जो सेकंड हाउस है उसकी वैल्यू इसने प्रेडिक्ट किए थर्टी नाइन पॉइंट मतलब फोर्टी लाख रुपये आसपास तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भी फोर्टी लाख है मतलब इसने सही प्रडिक्शन लिया है नेक्स्ट थर्ड हाउस है उसकी वैल्यू उसने सही प्रडिक्ट किया है तो इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका मॉडल सही तरीके से प्रडिक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस तरीके से हमने देखा कि हम डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करके किस तरीके से रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगा रिग्रेशन टाइप का प्रॉब्लम तो आपको क्या करना है जस्ट डिसीजन ट्री मॉडल को आपको जो भी आपके पास डेटा सेट है एक्स अंडर स्कोर टेस्ट वाई अंडर स्कोर टेस्ट ये देखे उसको ट्रेन करना है और ट्रेन करने के बाद उसको आप स्कोर चेक कर सकते हो और स्कोर चेक करने के बाद आपको कोई भी नया इंस्टेंस आता है और उसकी आपको वैल्यू प्रेडिक्ट करना है तो जस्ट आपका मॉडल का नाम डॉट प्रेडिक्ट इस मेथड का इस्तेमाल करके उस वैल्यू को आपको देना है टू डायमेंशन में तो आपका मॉडल आपको वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे देगा और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिसीजन ट्री को फीचर स्केल के और डेटा देने की जरूरत नहीं आप देना चाहते हो तो दे सकते हो लेकिन डिसीजन ट्री जो एक्चुअ
और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने जो भी डिस्कस किया हो उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वहाँ पे आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगी वहाँ से आप सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हो और ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो आप उसको लाइक कर सकते हो आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगाऊंगा आपको सही नहीं लगाऊंगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो और आप हमें बता सकते हो कि आपको ये ट्यूटोरियल सही क्यों नहीं लगा तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो धन्यवाद